আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवन আমি আরজরা রুনা মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের গণিতের প্রভাষক তোমাদের সবাইকে প্রিয় গণিতে স্বাগতম জানাচ্ছি তোমাদেরকে আমি ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্সের গ্রাফ চ্যাপ্টারটা চ্যাপ্টার 5 এটা পড়াচ্ছি তো আজকে এই গ্রাফ চ্যাপ্টারের সেকেন্ড পার্টটা পড়াবো সেই সেকেন্ড পার্টে বেশ কিছু থিওরি নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমত আমরা যে থিওরি দেখতে পাচ্ছি সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় আসার মতন সেটা হচ্ছে ওয়ালার্স প্রপোজিশন যেটা হচ্ছে দ্য সাম অফ দ্য ডিগ্রি অফ দ্য ভার্টাইসেস অফ এ সিউডিওগ্রাফ ইজ অ্যান ইভেন নাম্বার ইকুয়াল টু টোয়াইস দ্য নাম্বার অফ এস দ্যাট ইজ ইফ জি ভি কমা ই ইজ এ সিউডিওগ্রাফ দেন আচ্ছা এখানে বলা হয়েছে সাম অফ দ্য ডিগ্রি মানে তোমরা গত ক্লাস যদি করে থাকো তাহলে তোমরা জানো যে ডিগ্রি কি হয় নির্ণয় করতে হয় ভার্টাইস কোনটা এডস কোনটা তো ভার্টাইস হচ্ছে বিন্দুগুলো বা শিশু বিন্দুগুলো আর এডস হচ্ছে সেই রেখাগুলো সেই দুইটা বিন্দু থাকে তাদের মধ্যে করা রেখাগুলোকে এডস দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং ডিগ্রিটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ভার্টাইসে কতগুলো এডস আছে সেটাকে ডিগ্রি দ্বারা প্রকাশ করা হয় যদি কেউ জেনে না থাকো আগে ক্লাসটা একটু দেখে আসলে বুঝবে আর সিউডোগ্রাফ কাকে বলে সিউডোগ্রাফ হলো যে গ্রাফে মাল্টিগ্রাফ হবে অথবা লুপ থাকবে লুপ থাকতে পারে নাও থাকতে পারে কিন্তু মাল্টিগ্রাফ হতে হবে যে কোনো একটা পার্ট থাকবে তাকে সিউডোগ্রাফ বলওয়ালা হয় তো এখানে বলা হয়েছে যে কোনো একটা গ্রাফের ডিগ্রির যোগফলগুলো সিউডোগ্রাফ যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটার মানটা অ্যান্সারটা হবে তার দ্বিগুণ মানে এরসের দ্বিগুণ যেমন ডিগ্রি অফ ভি প্রত্যেকটা ভি এর ডিগ্রি তাদেরকে যোগ করা হলে তার অ্যান্সারটা হবে দ্বিগুণ এখন এটা তোমাদের বইতে দেখবার ডিটেলস বর্ণনা করা আছে বাংলায় বিশাল করে সুন্দর করে লেখা আছে কিন্তু আমি তোমাদের মেইন টপিকটা একটু চিত্র দিয়ে বুঝাবো যে আসলে কি বোঝানো হয়েছে ধরো প্রথমত আমি একটা যদি সিউডোগ্রাফ এঁকে নেই যেটা নাম ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর চারটা শীর্ষ দেওয়া হলো এটা কি গ্রাফ আঁকার জন্য এটা এরকম থাকুক একটা মাল্টিগ্রাফ করে দিই আর এখানে একটা এই বিন্দুটা হচ্ছে ভি থ্রি ঠিক আছে বিন্দুগুলো হচ্ছে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর মানে বাটাইস হ্যাঁ আর এয়ারসগুলো হচ্ছে এটা ধরো ই ওয়ান এটা যদি ই টু হয় আর এটা ই থ্রি এটা ই ফোর এটা ই ফাইভ যদি চিন্তা করে এই ভি থ্রি হলো বিন্দু আর ইগুলো হচ্ছে এডস বা এই বাহুগুলোকে বোঝানো হয়েছে এখন আমি এই গ্রাফের ডিগ্রি বের করব। তো এখানে যদি বলা হয় ডিগ্রি অফ ভি ওয়ান ভি ওয়ানের ডিগ্রি হচ্ছে একটা দুইটা টু আর ডিগ্রি অফ ভি টু ভি টু হচ্ছে এই বিন্দুটা তার ডিগ্রি হচ্ছে একটা দুই দুই ডিগ্রি অফ ভি থ্রি ইকুয়াল টু ভি থ্রি এই বিন্দুটা এখানে দেখো একটা দুইটা এই যে এই লুপটা কিন্তু দুইটা বাহু একটা শুরু হয়েছে একটা শেষ হয়েছে তার মানে এক দুই তিন চার চারটা পয়েন্ট হচ্ছে এর সাথে মিলিত এখানে ডিগ্রি হচ্ছে ফোর আর ডিগ্রি অফ ভি ফোর হচ্ছে ওয়ান ডিগ্রি অফ ভি ফোর আচ্ছা সরি ভি থ্রি হচ্ছে এক দুই তিন ভি থ্রি হচ্ছে তিন ভি টু হচ্ছে তিন একটু ভুল লিখেছি সরি আমি এখানে এটা এটা ধরেছিলাম এখানে আরেকটা আছে হ্যাঁ একটা দুইটা তিনটা মানে ভি টু হচ্ছে থ্রি আচ্ছা এখানে সবগুলো ডিগ্রি বের করলাম চারটা বিন্দু চারটা বিন্দু ডিগ্রি বের করলাম একটা চারটা বিন্দু ডিগ্রিগুলো যোগফল যদি করি একটা হচ্ছে পাঁচ এখানে দশ ঠিক আছে তো দশ হচ্ছে সামেশন অফ ডিগ্রি মানে প্রত্যেকটা ডিগ্রি মানে ভি আই আই মিন হচ্ছে আই ইকোয়াল টু আই ইকোয়াল টু ওয়ান থেকে ফোর মানে আই বলতে আমি বোঝানো হয়েছে প্রত্যেকটা চারজনের যোগফলটা হচ্ছে দশ এখন তোমাদের সূত্র বলেছে এই যোগ ফলটা হবে টু ই এর সমান ই কি ই হচ্ছে কয়টা এডস আছে এখানে এডস গুনতে হবে কয়টা এডস আছে তো এডস গুনো একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এই যে একটা রেখা দুইটা রেখা তিনটা চারটা এই যে পাঁচটা এখন আমাদের অ্যান্সার এসেছে টু টেন এটা কি টু ইন্টু ফাইভ লেখা যায় আর মোট আমাদের এডস আছে পাঁচটা এই জন্য বলা হয়েছে যে কোনো সিউডো মাল্টিগ্রাফ বা সিউডোগ্রাফ আঁকো না কেন তার ডিগ্রি যোগ ফলটা তার এডসের দ্বিগুণ হবে এটাই প্রমাণ করতে বলা হয়েছে ঠিক আছে এটাই প্রমাণ এই সূত্রের মধ্যে এটাই ডিটেলসে লেখা আছে তোমাদের যার যার বই আছে ওখান থেকে এখন তোমরা বুঝে নিতে পারবে আচ্ছা এরপর হ্যান্ড শেকিং থিওরাম এই থিওরিটা পরীক্ষায় আসে এটা হচ্ছে 
ওইটার মতোই যে যদি এটা গ্রাফ থাকে যেখানে ভার্টাইসিস এবং এডস থাকে বি অ্যান্ড আনডিরেক্টেড গ্রাফ যদি সেটা আনডিরেক্টেড গ্রাফ হয় উইথ ই এডস যদি এডসগুলোকে ই দ্বারা প্রকাশ করা হয় দেন এ ডিগ্রি অফ বি মানে ডিগ্রিগুলা বি এর ডিগ্রিগুলো যোগ ফলটা টু ই এর সমান হবে একটু আগে আমরা যে থিওরিটা পড়লাম সেটা ডিটেলস বর্ণনা করে আমি এই সূত্র থেকে কি জানছি একটু আগে ভি বিলংস টু ভি ছোট হাতের ভি এটা ডিগ্রি অফ ভি এটার ভ্যালু আমরা শিখেছিলাম টু ই টু ই ওখানে ইটা ছিল এডস ঠিক আছে আর এখানে ওই এডসটা যদি ই দ্বারা প্রকাশ করা হয় তার এডসটা যদি ই হয় তাহলে আমি সেটার অ্যান্সারটা কি হবে এটা হয় টু ই হয়ে যাবে ই এর বদলে এখানে ই না লিখে এটা ই লেখা হয়েছে তো এখানে লিখে দিলে এটাই প্রমাণিত মানে ওই সূত্র আমরা জানি লিখে সেখানে ই এর মান বসিয়ে দিব আর তোমরা এটাও দেখতে পেরেছো আগে চিত্রটা যখন আমি কোনো একটা বিন্দুতে লুপ এঁকেছি সেই লুপের ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে দুইটা ধরা দুই ধরা হয়েছে কেন কারণ ওই বিন্দুতে তো একটা শুরু শেষ সো এই জন্য দুই ধরা হয়েছে এই বিষয়টাও একটু লেখা হয়েছে তো এটা হচ্ছে তোমাদের আরেকটা থিওরি সেটা হচ্ছে হ্যান্ড শেকিং থিওরি এই থিওরিটাও পরীক্ষায় আসার মতো মানে ইম্পর্টেন্ট ওকে আচ্ছা এবার আসি আমি একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট সেটা হচ্ছে সংজ্ঞা ট্রি কাকে বলে হ্যাঁ ট্রি গ্রাফ বলা হয় তো মনে রাখবে গ্রাফ টি ইস কল এ ট্রি ইফ টি ইস কানেক্টেড টিটা কানেক্টেড হতে হবে কানেক্টেড অ্যান্ড টি হ্যাজ নো সার্ড টি হ্যাজ নো নো সাইকেলস তার মানে দুইটা পার্ট মনে রাখতে হবে একটা গ্রাফ সেটাকে ট্রি বলা হবে যখন তারা কানেক্টেড থাকবে প্রত্যেকটা বিন্দু এবং তাদের মধ্যে কোনো সাইকেল থাকবে না সাইকেল মানে ওই যে কানেক্টেড ওই যে লুপগুলো যে থাকে ওরকম কানেক্টেড থাকবে না তাহলে তাকে একটা ট্রি বলা হবে অথবা এরকম লাগতে পারো এ ট্রি ইজ এ কানেক্টেড গ্রাফ হুইস কন্টেন্স নো সার্কিটস তার মানে তার মধ্যে কোনো ধরনের সাইকেল নাই সার্কিটস নাই এক সো এটাকে ট্রি বলা হবে তো ট্রির চিত্র কীরকম হবে ধরো এই যে চার পাঁচটা বিন্দু থাকলো এটার সাথে এটা যুক্ত হলো এটার সাথে এটা যুক্ত হলো এরকম যুক্ত হলো তারপরে এখানে আরেকটা যদি থাকে এরকম জাস্ট এখানে যদি আরেকটা বিন্দু থাকে এই একটা ট্রি হবে তাদের মধ্যে সার্কেল নাই ঠিক আছে আরেকটা হচ্ছে স্প্যানিং ট্রি স্প্যানিং ট্রিটা হচ্ছে এটা কানেক্টেড গ্রাফ হতে হবে জি এবং ইজ এ সাবগ্রাফ হুইজ ইজ এ ট্রি ট্রির একটা সাবগ্রাফ হবে অ্যান্ড হুইজ ইনক্লুডস এভরি ভার্ট এক্সেস অন জি প্রত্যেকটা ভার্টেক্স তার মধ্যে থাকতে হবে যেমন তোমাদের একটা চিত্র দিয়ে দেখাই যে স্প্যানিং ট্রি কোনটা হবে ধরো একটা গ্রাফ আছে চিত্র আমি চিত্র দিয়ে বোঝাতে পছন্দ করি সংগত বইয়ে লেখাই থাকে আসলে আমি বইয়ের মতো একটা উদাহরণ দিব যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় ওকে এটা একটা গ্রাফ হ্যাঁ গ্রাফ এটা থেকে স্প্যানিং ট্রিটা কিভাবে হবে ওই যে তাদের মধ্যে দেখবা সবগুলো বিন্দু থাকতে হবে ঠিক আছে সবগুলো বিন্দু থাকবে কিন্তু আবার ফ্রিও হবে কিভাবে ধরো এটাকে যদি আমি এরকম করে দিই এভাবে যদি যুক্ত করে দিই সবার সাথে যুক্ত আসছে আবার কিন্তু নিজেদের মধ্যে কিন্তু কোনো সার্কেল নাই তো এটা কিন্তু একটা টি ওয়ান এটা একটা স্প্যানিং ট্রি হবে সিমিলারলি প্রত্যেকটা বিন্দু রাখো তুমি বলতে পারো যে ম্যাডাম যদি আমি অন্যান্য বাহুগুলো যোগ করি ধরো এটা যোগ করছো এটা যোগ করছো এটা যোগ করছো এটা যোগ করছো সবার সাথে সবাই কানেক্টেড আছে ঠিক আছে এটাও একটা টি টু মানে এটাও তার একটা স্প্যানিং ট্রি হবে মানে এর সাব সাবগ্রাফ এগুলো ঠিক আছে এই মেইন গ্রাফের সাবগ্রাফ এগুলো তো এগুলোকে স্প্যানিং ট্রি বলা হবে আচ্ছা এই সংজ্ঞাগুলো বললাম কারণ হচ্ছে এই সংজ্ঞাগুলো এরপরে দু একটা থিওরিতে আমার হচ্ছে কাজে লাগবে যে এই সংজ্ঞাগুলো আর কি লাগবে যে যখন আমি বলবো যে একটা স্প্যানিং ট্রি কি বা ট্রি জিনিসটা কি এই জন্য আমি আগে একটু সংজ্ঞাটা বুঝে নিলাম আমি আরও কিছু থিওরি পড়ব তার আগে আরেকটা সংজ্ঞা হচ্ছে প্ল্যান আর গ্রাফ এখানে একটু দেখাচ্ছি এটাকে প্লেন গ্রাফও বলা হয় আবার প্ল্যান আর গ্রাফও বলা হয় মানে এই সংজ্ঞাটা তোমাদের প্ল্যানার গ্রাফ প্ল্যান দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে প্ল্যান মানে হচ্ছে সেটাকে মানে কোন এমন একটা গ্রাফ যেটা হচ্ছে পরিকল্পনা মাফিক তৈরি করা হবে তো এ গ্রাফ হুইস ক্যান বি ড্রন ইন এ প্ল্যান সো দ্যাট ইটস এস ডু নট ক্রস ইটস সে টু বি এ প্ল্যানার মানে কোনো রেখা কোনো রেখাকে ক্রস করবে না যেমন এখানে একটা গ্রাফ আঁকি
এটা একটা গ্রাফ হয়েছে না পাঁচটা বিন্দু আছে মানে পাঁচটা ভার্টেস আছে আর এয়ারস আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা এটা কিন্তু কোনো প্ল্যানের গ্রাফ হয় নাই কেন হয় নাই কারণ এটা একটার উপর একটা ক্রস করে গেছে মানে একটা আরেকটাকে ছেদ করে গেছে কিন্তু আমি সেম জিনিসটাকে যদি এভাবে করি এটা রাখলাম এটা এরকম দিলাম ওকে ফাইন এখন এটা এভাবে না দিয়ে আমি যদি একে ঘুরাই এটার সাথে মিলিয়ে দিই তাহলে দেখো কারোর সাথে মানে ক্রস করে নাই ক্রস করে নাই যেহেতু সো এই গ্রাফটাকে বলা হবে এই গ্রাফের প্ল্যান মানে প্ল্যান মাফিক গ্রাফ বা প্ল্যান গ্রাফ বা প্ল্যানের গ্রাফ ঠিক আছে আচ্ছা এরপর একটা থিওরি পড়ব থিওরিটা হচ্ছে আমি একটু পড়ছি প্রশ্নটা লেট জি বি এ কানেক্টেড প্লেন গ্রাফ ওই যে কানেক্টেড আবার প্লেন গ্রাফ উইথ বি ভার্টাইসেস ই এডস অ্যান্ড আর ইজ এ রিজিয়ন প্রুভ দ্যাট সামথিং তো এটা হচ্ছে বি দ্বারা ভার্টাইসেস ই দ্বারা এডস আর আর দ্বারা রিজিয়ন মানে এলাকাটা প্রকাশ করা হয় তাহলে এটা প্রমাণ করতে বলা হয়েছে তো প্রথমে তুমি ধরে নিচ্ছ যে একটা জি হচ্ছে একটা কানেক্টেড গ্রাফ প্লেন গ্রাফ তো এখানে কি কি আছে ওই যে জি আছে ই আছে আর আছে ই আছে বি আছে তো আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমরা প্রমাণ করবো হচ্ছে ইন্ডাকশন ইন্ডাকশন পদ্ধতিতে ওই যে গাণিতিক ধারা পদ্ধতিতে তো প্রথমত আমি ই ইকাল টু জিরোর জন্য প্রমাণ করবো যখন ই ইকাল টু জিরো সেক্ষেত্রে আমার এই সূত্রটা দেখো ই এর মানটা জিরো বসিয়ে এরকম চলে আসছে ভি প্লাস আর ইকাল টু টু যেখানে ভি আর আর নিজেরা ওয়ান ওয়ান এগুলো তো আর নিশ্চয়ই ভগ্নাংশ হয় না কারণ ভি হচ্ছে ভার্টাইসেস আর হচ্ছে রিজন ভার্টাইসেস মানে হচ্ছে বিন্দু বিন্দু তো নিশ্চয়ই অর্ধেক হয় না সো এই জন্য এক আর এক দুই হবে সো এই ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য মানে এটা সত্য এখন যদি আমি ই এর মানটা চেঞ্জ করে দিই যে ই যদি ই মাইনাস ওয়ান হয় এতগুলো এডস ই এর মানটা তো অবশ্যই এখানে একের থেকে সমান বা একের থেকে বড় হবে কারণ এডস হচ্ছে রেখা রেখা একটা রেখা তো রেখা তো নিশ্চয়ই একটা হতে পারে বা একের থেকে বেশি হবে নিশ্চয় শূন্যটা নিশ্চয়ই হবে না আর যেহেতু এটা হচ্ছে ই দ্বারা এডস ভি দ্বারা ভার্টাইসেস এবং আর দ্বারা রিজন প্রকাশ করা হয়েছে সো আমাদের এখন প্রমাণ করতে হবে এই ক্ষেত্রে আর ইকাল টু টু এটা প্রমাণ করতে বলা হয়েছে এটা প্রশ্নেই বলা আছে এটা প্রমাণ করব তো যদি জি নো সার্কিট হয় মানে কোনো সার্কিট যদি না থাকে আর দেন জি একটা ট্রি হয়ে যাবে জিয়ে যদি কোনো সার্কিট না থাকে তা আমি ট্রি ট্রি কাকে বলে শিখেছি সো জি একটা ট্রি হয়ে যাবে আর ট্রি হয়ে গেলে সেই ক্ষেত্রে সো ই ইকাল টু ভি মাইনাস ওয়ান এটাও হবে এই কেজে আর ইকাল টু ওয়ান হবে কেন বলো তো এস হচ্ছে একটা রেখা আর বি হলো বিন্দু তো রেখা দুইটা বিন্দু হলে একটা রেখা হয় তিনটা বিন্দু হলে দুইটা রেখা হয় তার মানে বিন্দু অলওয়েজ রেখার থেকে একটা বেশি হয় সো এই জন্য এটা লেখা হয়েছে ওকে আর তখন একটা রিজন যদি হয় তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এই ক্ষেত্রে বি মাইনাস ই প্লাস আর এটার অ্যান্সার হবে বি মাইনাস বি মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে ই এর মান বসিয়েছে আর এর মান বসিয়েছে এখান থেকে ভি মাইনাস ভি প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান সো এখানে ইকুয়াল টু টু আসতেছে সো এই ক্ষেত্রেও আমাদের সূত্রটা প্রযোজ্য তো আমি দেখতে পাচ্ছি আগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এই ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য তো তুমি বলতে পারো সুতরাং ইন্ডাকশন পদ্ধতি আর এখন হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কারণ একের জন্য প্রযোজ্য যদি হয় শূন্যর জন্য প্রযোজ্য যদি হয় তাহলে সকল ক্ষেত্রেও এই সূত্রটা প্রযোজ্য হবে তো এটা হচ্ছে একটা প্রমাণ আরেকটা প্রমাণ দেখো জি বি এ প্ল্যানার গ্রাফ ওই যে প্ল্যানার গ্রাফ কাকে বলে দেখালাম উইথ বি গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু থ্রি ভার্টাইসেস অ্যান্ড ই এডস দেন ই লেস দেন ইকুয়াল টু থ্রি বি মাইনাস সিক্স এটা হবে তো আমরা কিন্তু এটা শর্ত অলরেডি জানি আরেকটা জিনিস জানি সেটা হচ্ছে সাম অফ দ্য ডিগ্রি অফ দ্য রিজিয়ন ইকুয়াল টু টু ই সাম অফ দ্য রিজিয়ন মানে কোনো এলাকার ডিগ্রির সমষ্টি কিন্তু টু ই এটা কিন্তু প্রথমে একটা সূত্র শিখে এসেছি না একদম প্রথম যে সত্যটা শিখলাম ওইটা কিন্তু ছিল যে সাম অফ দ্য ডিগ্রি ইকুয়াল টু টু ই ডাবল টু ই হবে আর প্রত্যেকটা এলাকার ডিগ্রি তিনের বেশি হবে তিনের বেশি হবে ডিগ্রি সো যদি তাই হয় তাহলে অবশ্যই এই শর্তটা মানবে যে থ্রি আর এটা অবশ্যই ছোট হবে টু ই থেকে আর এখান থেকে আমি জানি আর লেস দেন ইকুয়াল টু টু বাই থ্রি ই তাহলে কি বললাম আমি বলেছি যে কোন এলাকার ডিগ্রি সমষ্টি টু ই এবং ওই এলাকার ডিগ্রি অবশ্যই থ্রি আর এর থেকে বেশি হবে সো এটা শর্তটা যদি এরকম হয় সেখানে আমি যদি এখানে এক নম্বর সমীকরণ দিই এটা দুই হয় এই মান বসিয়ে পাই কি পাবো ভি মাইনাস ই প্লাস আর ইকুয়াল টু টু সো টু ইকুয়াল টু ভি মাইনাস ই প্লাস আর টু লেস দেন ইকুয়াল টু ভি মাইনাস ই প্লাস টু বাই থ্রি ই সিক্স লেস দেন ইকুয়াল টু থ্রি ভি মাইনাস থ্রি ই প্লাস টু ই যে তিন দ্বারা গুণ করেছে 
तो यहाँ हो सिक्स लेस दें इक्ल टू थ्री भि माइनस इ अतए इ लेस दें इक्ल टू थ्री भि माइनस सिक्स तो ये प्रमाण करते बला सो एखे प्रूफ मोटामोटी एगुलो कैकटा सूत्र पढ़ले चैप्टार एनसार करते कि हे अंक आगे नेक्स्ट क्लस कर देव आशा कर सबा बुझते पे भलो थक सबाई आल्ला हाफिज